होटल जॉर्ज पैलेस फोकस दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई हैप्पी लैंड वाटर थीम बार तिरुवनंतपुर इन एसोसिएशन विद अल्फाला ग्रुप ऑफ होटल्स Hotel Dubai International Periyar Rice Samson and Sons Builders and Developers Trivandrum Samprapti 100% pure coconut oil നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പാർപ്പിടം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സാംസൺ ആൻഡ് സൺസ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാംസൺ ആൻഡ് സൺസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്കസിന്റെ പാർപ്പിടം ഇന്ന് മനോഹരമായ രണ്ട് ഫാമിലിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പേരെന്താണ് ഗോകുൽ ഗോകുൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഈ ഗോകുൽ എന്നുള്ള പേര് വീട്ടുകാർ ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനടുത്ത് ചോദിക്കണം അച്ഛനുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛ ഗോകുൽ എന്നുള്ള പേരിട്ടത് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പേരിട്ടത് മോളുടെ പേരെന്താണ് ഗോപിക ഗോപിക ഗോകുലും ഗോപികയും അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും മഹേഷ് 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 അച്ഛനും മഹേഷ് എന്നുള്ള പേരായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഗോകുലും ഗോപികയും ഇട്ടത് നല്ല പേര് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അച്ഛൻ പേരിട്ടു അച്ഛൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലീസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം മകനും പോലീസ് ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അതെ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹം അച്ഛന്റെ വഴി അച്ഛന്റെ വഴി തന്നെ തിരക്കാം അപ്പം മകൾക്കോ ഗോപികയ്ക്ക് എന്താണ് ആവാൻ ആഗ്രഹം ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് അജിത ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട്ടമ്മയാണ് വീട്ടമ്മയാണ് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണ് ധൻരാജ് ധൻരാജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ഈ ധൻരാജ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ അതിനകത്തൊരു ധനമുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര ധനികനാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം ചേട്ടന്റെ വീടിനെ പറ്റി ഉണ്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് ഫാമിലിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീടായിരിക്കും നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ളതായിരിക്കും ധനത്തിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ധനേഷ് കുമാർ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് വീട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ വീടായിരിക്കണം വില്ല ആയിരിക്കണോ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണോ അതോ വീട് തന്നെ വീടുണ്ടോ എങ്ങനെയുള്ള വീടാണുള്ളത് ചെറിയ രീതിക്കുള്ള വീട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വച്ച രീതിയാണോ അച്ഛൻ വെച്ചതാണ് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ചതാണ് അത് മകനും ഇഷ്ടമാണോ അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ല മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ആ വീട് മനോഹരമായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് 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 എന്ന് ഞാൻ ഫോക്കസിന്റെ പാർപ്പിടത്തിൽ കുറെ തവണ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സാംസൺ ആൻഡ് സയൻസ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർപ്പിടം ഗെയിം ഷോയിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് വീട് എന്ന വാക്ക് ആ വീടെന്ന വാക്ക് അവസാനിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ മലയാള സിനിമ പേര് ഡിസമ്മയുടെ വീട് വേറെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീട് അരയനങ്ങളുടെ വീട് അപ്പുവിന്റെ വീട് എന്റെ അപ്പുവിന്റെ വീട് എന്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വന്നില്ല എന്റെ വീട് അപ്പുവിന്റെ ആണോ ഓക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോ മാറിപ്പോയി അപ്പുവിന്റെ വീടെന്റെയും ശരി എന്റെ വീട് അപ്പുവിന്റെ ആ മേലേപ്പറമ്പിൽ ആൺ വീട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീടിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇനി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്യുസ് ക്യുസ് പ്രശ്നോത്തരി ആ ക്യുസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്യു യു ഐ ഇസഡ് ക്യുസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദ്യോത്തരവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഉത്തരം എന്താണ് ക്യുസിന്റെ മീനിങ് മോക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ മോൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ട്രിക്ക് ട്രിക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്തുവാ ടി ആർ ഐ സി കെ ട്രിക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യുസിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം ക്യു യു ആയിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ട്രിക്ക് എന്നാണ് ഗോപികയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായി ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി സാംസൺ ആൻഡ് സയൻസ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർപ്പിടത്തിൽ ഇവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ
ക്വിസ് എന്നുള്ളതിന് ട്രിക്ക് എന്നുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് പെരിയാർ നൽകുന്ന വീറ്റ് ആറ്റ സമ്മാനമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം സംതൃപ്തി ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ സംതൃപ്തിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ധനേഷ് ചേട്ടന് സമ്മാനമായിട്ടുണ്ട് സാംസൺ ആൻഡ് സയൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർപ്പിടം ഗെയിം ഷോ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിൽ അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സൈനിങ് ഓഫ് ബബായ് ഹോമിയോ മെഡിസിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ അകറ്റാം കാണു ഇന്ത്യൻ ഹോമിയോ കെയർ ഹെൽത്ത് പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ ഹോമിയോ കെയറിലെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് വിശ്വനാഥനാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഹെൽത്ത് പ്ലസിൽ നമസ്കാരം ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ള ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ വന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം പെയിൻ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വേദനയോട് കൂടി ആ രോഗി മലക്കം മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു വേദന സംഹാരികൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈസ് പൊസിഷൻ അതായത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും ഉള്ള ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതറിയാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഒന്നുകിൽ സി ടി സ്കാനോ എക്സ്റേയോ എല്ലാം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലാതെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിലാണെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ എന്നറിയാൻ പറ്റും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയും എക്സ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇൻട്രാ വീനസ് പൈലോഗ്രഫി ഉണ്ട് പൈലോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ ഫുള്ള് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വളരെ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകളാണെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് എപ്പോഴും അല്ലാതെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ വരുന്ന കല്ലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തെമ്പം വരെയുള്ള കല്ലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ തന്നെ കഴിച്ച് ആ കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ് 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 പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത കിഡ്നി സ്റ്റോണിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോക്ക് വേവ് ലിതോട്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതായത് കല്ല് പൊടിച്ച് കളയും കല്ല് പൊടിച്ച് കളയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കിഡ്നിക്ക് അത്രയ്ക്ക് തന്നെ മാരകമായ ഒരു ക്ഷതം ഏറ്റിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാൽ പോലും പിന്നും കല്ലുണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത ആ ഒരു ശരീര പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രവണത ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ അലിയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രവണതയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുകളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പൊടിഞ്ഞ് കളയാൻ പൊടിച്ച് കളയാനുമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആളിന് അനുയോജ്യമായ മരുന്നുകൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് അതായത് ആ ആളിന് ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സംബന്ധമായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കല്ലുകൾ കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ആ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവണത കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടായി കല്ലുണ്ടാവെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻഹിബിറ്ററുണ്ട് അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റും കിഡ്നിയിൽ ഫോം ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഇത് ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിന് പറയുന്നതാണ് സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഹിബിറ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റും കൂടി ചേരാതെ വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പിന്നെ വരാതെ ഒരു വരുന്നൊരു ടെൻഡൻസിയും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിയുടെ ആഹാര രീതികളിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും വളരെയധികം മാറ്റേ
കിഡ്നീഷൻ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതയെ തടയാനായിട്ടും മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കാൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ബലമാകുന്ന രോഗമാണ് കിഡ്നീഷൻ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഉണർവുള്ളതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും ശാന്തവും സുന്ദരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഹോട്ടൽ ജോയ്സ് പാലസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഹോട്ടൽ ജോയ്സ് പാലസ് ജോയ്സ് പാലസ് ഹൈ ലക്ഷറി ബിസിനസ് ഹോട്ടൽ ടി ബി റോഡ് തൃശൂർ to leave Samson and Sons builders and developers to Vandrum Ende aarogyamana ende samdhrutti Ende taste aanu ende samdhrutti Ende saundaryamana ende samdhrutti Ende kudumbathinte sandoshamana ende samdhrutti ഇക്കോടെക് റോസ്റ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസിംഗ് ഫിൽട്ടർ അഗ്മാഗ് ഇവ നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നു സംതൃപ്തി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്യോർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു പുത്തൻ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നു ദുബായിലെ വൈഡ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് അൽക്കൈൻമാൾ വൈഡ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓലനാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഷെഫായ മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമസ്കാരം ചേട്ടാ അപ്പൊ ഓലൻ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഓലൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പയറ് മത്തൻ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒന്നാം പാല് മൂന്നാം പാല് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം ആദ്യം മൂന്നാം പാല് നാളികേരം ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നാം പാല് അല്ലേ മൂന്നാം പാല് മത്തങ്ങ ചേർക്കാനും കുറച്ച് എരിഞ്ഞത് അതിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ പകുതി വേവിച്ചിരിക്കുന്ന വൻപയർ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവു അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് പയറിന് വേവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് വേവണോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ മൂന്നാം പാല് എടുത്തു അതിനകത്ത് മത്തങ്ങ ചെറുത് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് വേവിച്ചു അത് ഇട്ടു അതിനുശേഷം പയറ് വൻപയർ പകുതി വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം പയറിന് വേവ് കൂടുതലാണ് മത്തങ്ങയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നു ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി അത് ഏകദേശം എത്ര വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞാണ് അത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തു തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മത്തങ്ങ വെന്ത് കിട്ടി അല്ലേ പയറ് നേരത്തെ വെന്തതാണ് ഇനി എന്താണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് ഒഴിക്കും ഒന്നാം പാല് ഒരു അവസാനമാണ് കറിവേപ്പില അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാം പാലെടുത്ത് ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ മൂന്നാം പാലെടുത്ത് അതിനകത്ത് മത്തങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പയറ് പകുതി വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമുളക് ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് എത്തിട്ട് വേവിച്ചു അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതിട്ടു അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ടു അവസാന സ്റ്റേജിൽ ഒന്നാം പാല് അല്ലെ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 
വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇടി പിടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പല സ്റ്റൈലിലുള്ള ഓലൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാദം ഉണ്ടാവില്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ആ ഒരു ജീരയുടെ സ്വാദനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം കേരളത്തിലെ മുക്കാല് ശതമാനം ആൾക്കാര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് മുടി പോകുമ്പോ നല്ല മുടിയായിട്ട് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മുടി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പാങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വരുമ്പം അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയോ ചൂടും കൊണ്ട് ഈ തലിമുടി അങ്ങ് പോകും അദ്ദേഹം വന്നപ്പം എന്തോ വലിയ വിഗ് വെച്ചോണ്ട വന്നേ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ഗേറ്റ് വേ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അത്ര സൂപ്പറല്ലേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ബന്ധുക്കാർ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് സന്തോഷം ഇപ്പൊ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാരും കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കാരണം ഫുൾ എല്ലാരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണല്ലോ ബന്ധുക്കാരുടെ പോട്ടെ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഹാപ്പി ആണല്ലോ എത്ര സൂപ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കിട്ടും ഉണ്ടോ അടിപൊളി സ്റ്റൈൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ വരും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ തലയോട്ടിൽ നിന്ന് കിളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഇത് ആഞ്ഞു പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഇത് വരാൻ പോകില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ചീവാം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും എത്ര ഇപ്പം നീളമുള്ള മുടി നല്ല നീളമുണ്ട് ഉണ്ടോ നീളമുള്ള മുടി നീളമുള്ള മുടി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കുറ്റിമുടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയുന്നോ ആ രീതി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാം അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഒന്നും നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല ബി കോൺഫിഡൻസ് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും മിസ്റ്റർ ഇവരുടെ അംബാസിഡറായ മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖിനെ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ രസകരമായാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒന്ന് വരികയും ഡോക്ടറെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ലൈറ്റായി എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം മുടിയുണ്ട് എനിക്ക് എങ്കിലും ഗേറ്റ്വേഡ് ഒരു എയർ ഫിക്സിങ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ മുടി വളരെ എനിക്ക് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും തിക്നസോടെ അത്രയും സുഖത്തോടെയും അത്രയും നല്ല രീതിയിലും തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും കേട്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ദി മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് നെയിം ഇൻ കേരള ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമോൺസ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം ഹെയർ ഡൂയിങ് മൂന്നും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മേക്കപ്പും കോസ്റ്റ്യൂംസും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹെയർ ഡൂയിങ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാതോട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് അറിയാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമോൺസ് ഒരു ഫെമിലിയർ ആക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധിക്കുകയാണ് സിദ്ധിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമോൺസിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആണ് വേറെ സന്തോഷം വാർത്ത അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ലേഡീസിനും കൂടെ ഒരു ഓഫർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ മെയിൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ സൂയലൊക്കെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പഴാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അവിടെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കൂടെ ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടേക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഉണർവുള്ളതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും ശാന്തവും സുന്ദരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഹോട്ടൽ ജോയ്സ് പാലസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു
Kamala Group of Hotels, Hotel Dubai International. Rooftop, Banquet Hall, there are boats rooms. Hotel Dubai International, Press Road, Trivandrum. എന്റെ ആരോഗ്യമാണ് എന്റെ സംതൃപ്തി എന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ സംതൃപ്തി എന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് എന്റെ സംതൃപ്തി എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സംതൃപ്തി ഇക്കോ ടെക് റോസ്റ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസിംഗ് ഫിൽട്ടർ അഗ്മാഗ് ഇവ നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നു സംതൃപ്തി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്യോർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പെരിയാർ റൈസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനതായ രുചി ആരോഗ്യത്തിന്റെ മികവാർന്ന ചേരുവകൾ മലയാളിയുടെ മറ്റ് വിശിഷ്ട പ്രാതൽ വിഭവങ്ങളും പെരിയാർ റൈസ് ഗഫൂർക്ക തട്ടുകട അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുക്കറി ഷോയാണ് ഫോക്കസിന്റെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഗഫൂർഖാസ് തട്ടുകട കുക്കറി ഷോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു തലശ്ശേരി വിഭവമാണ് മണിയറക്കോഴി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ പേര് വന്നത് അതൊരു കഥയാണ് അതായത് തലശ്ശേരിയിൽ പുതിയാപ്പള മണിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മോട്ടോർ റൈസ് ഫിഷ് അങ്ങനെ ഒന്നും പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല അതായത് ചിക്കൻ മട്ടൺ അങ്ങനെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവായ ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്ഥാനമാണ് പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് അതുമാത്രമല്ല മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പേര് പോലും പറയില്ലേ പുതിയാപ്പിളയുടെ കവർ അങ്ങനെയാ പറയുക അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സ്ഥാനവും ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഭവം എന്തായാലും അത്യുഗ്രഹം സ്വതുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ആ വിശിഷ്ട ആ നാൽപ്പത് ദിവസം സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് മണിയറക്കോഴി ഈ മണിയറക്കോഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഷെഫായ മിസ്റ്റർ ബിജു ആണ് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മണിയറക്കോഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹായ് ബിജു മണിയറക്കോഴി അല്ലെ ഗഫുർഖാസിന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ മണിയറക്കോഴി അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഫ്രഷ് കോഴിയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം മസാല ശരിക്കും പിടിക്കാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഗഫുർഖാസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാല മണിയുടെ കോഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഇത് മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾപൊടി ഇത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചത് വിനാഗിരി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മണിയുടെ കോഴി ആദ്യം അത് മറ്റ് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ഒരു ചിക്കന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മണിയർക്കോഴിക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെഷ്യൽ കപൂർക്ക സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് അത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് വിനാഗിരി കുറച്ച് വിനാഗിരി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഗരം മസാല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന് പുളിക്ക് പിന്നെ ഉപ്പും അത്രയും ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടുകൊണ്ട് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്പൈസി ആണോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം ആ അപ്പോ ചിക്കൻ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വരയണം നന്നായിട്ട് തേച്ച് അകത്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നേഷ് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് എണ്ണ ചൂടാക്കാം എണ്ണ ചൂടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ ഈ എണ്ണ
അത് നമ്മുടെ മണിയറ കോഴിയുടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ ഇത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ബിജു ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടേതായ മസാലകളിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുർക്കാസിൽ വരിക വീക്കെൻഡിൽ വരിക അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഫോക്കസിന്റെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഫോക്കസ് വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം സോ ഹോട്ടൽ ജോയ്സ് പാലസ് ഫോക്കസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഹാപ്പി ലാൻഡ് വാട്ടർ തീം പാർ തിരുവനന്തപുരം അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അൽഫല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസ് Hotel Dubai International Periyar Rice Samson and Sons Builders and Developers Trivandrum Samdrupti 100% pure coconut oil